स्पर्धा परीक्षा फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एक्जाममध्ये आपलं स्वागत आहे आपण पाहतो आहे राज्यसेवा दोन हजार वीस आणि त्या अनुषंगाने आपला राज्यशास्त्र या विषयावरचा हा चौथा व्हिडिओ आहे आणि यामध्ये आपण लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये नेमकं काय संसद म्हणजे नेमकं काय याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत तत्पूर्वी तुम्हाला चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा कॉमेंट करा पहिला प्रश्न संघ राज्याच्या सरकारची कायदे बनणारी संस्था कोणती आणि ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद तर यात आपल्या लक्षात ठेवायचं संघ राज्याचे कायदे बनणारी एकच संस्था असते जी की संसद या नावाने ओळखली जाते म्हणजे आपलं उत्तर असणार आहे संसद राज्यघटनेच्या भाग पाचमधील कलम एकोणऐंशी ते कलम एकशे बावीसमध्ये संसदेची संघटना संरचना कालावधी अधिकार इत्यादी संबंधी माहिती दिलेली आहे संसदेचे कोण तीन भाग असतात एक असतो राष्ट्रपती दुसरं असतं राज्यसभा आणि तिसरं असतं लोकसभा यामध्ये तुम्हाला आणखीन एक लक्षात ठेवायचं आहे की एकोणीसशे चोपन्नमध्ये राज्याची परिषद याला राज्यसभा आणि लोकांचे गृह याला लोकसभा हे हिंदी नावं दिलेले आहेत यामध्ये राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे राज्यसभेची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होते म्हणजे राज राज्यसभेची आणि लोकसभेची निवडणूक असते ती वेगवेगळ्या पद्धतीने होते त्यातली राज्यसभेची जी निवडणूक आहे त्या पद्धतीचं नाव आहे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने एकल संक्रमणीय मतदान तत्वानुसार राज्यसभेच्या लोकांची निवड होते पर कितव्या घटना दुरुस्ती अन्वये मतदाराचे वय एकवीस वर्षावरून अठरा वर्ष करण्यात आले आणि याचं उत्तर आहे एकसष्टाव्या घटना दुरुस्ती अनुसरून मतदाराचं जे वय होतं एकवीस ते अठरा वर्ष करण्यात आलेलं आहे आणि एकसष्टावी घटना दुरुस्ती ही एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये लागू करण्यात आली होती कोणत्या घटना दुरुस्तीने लोकसभेतील मतदारसंघाची विभागणी केली गेली आहे आणि याचे जे ऑप्शन आहे ते बघा बेक्केचाळीसवी घटना दुरुस्ती बेचाळीसवी घटना दुरुस्ती त्रेचाळीसवी घटना दुरुस्ती आणि चौवेचाळीसवी घटना दुरुस्ती तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे लोकसभेतील मतदारसंघाची विभागणी हे बेचाळीसव्या घटना दुरुस्ती अधिनियम एकोणीसशे शहात्तरानुसार राज्यराज्यातींची विभागणी केलेली आहे क्षेत्रीय मतदारसंघात विभागणी एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जन्मानुसार दोन हजारपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती पण चौऱ्याऐंशीवी घटना दुरुस्ती अधिनियम दोन हजार एक अन्वये ही बंदी पंचवीस वर्षांनीच वाढवण्यात आलेली आहे पंचवीस वर्ष म्हणजे याचा अर्थ दोन हजार सव्वीसपर्यंत आपल्यासाठी आता जी काही मतदारसंघाची विभागणी आहे ती एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जनगणनेनुसार असणार आहे लोकसभा निवडणुकीसाठी कोणती पद्धत वापरली जाते मग अशी आपण पाहिली होती राज्यसभा निवडणुकीसाठी कोणती पद्धत पाहिली जाते राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत पाहिली जाते तशीच लोकसभा सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पद्धत स्वीकारली गेलेली आहे एकल संक्रमणीय मतपद्धतीने भारतातील कोणत्या निवडणुका होतात आणि ऑप्शन बघायला तर राज्यसभा विधानसभा विधान परिषदा विधानसभा विधान परिषदा राष्ट्रपती राज्यसभा विधान परिषद राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आणि चौथा पर्याय राज्यसभा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती तर लक्षात राहू द्या प्रमाणशीर एक एकल संक्रमणीय मतपद्धत म्हणजे नेमकं काय अगोदर करणं गरजेचं आहे तर ही पद्धत जी आहे ती प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीचा एक प्रकार आहे प्रमाणशीर प्रति मतपद्धतीचे दोन प्रकार आहेत एक आहे एकल संक्रमणीय आणि दुसरं आहे सूची पद्धत तर एकल संक्रमणीय मतपद्धतीमध्ये भारतातील राज्यसभा व राज्य विधान परिषदा त्या आणि त्याचबरोबर राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांची निवडणूक जी आहे ती एकल संक्रमणीय मतपद्धतीने होते म्हणजे आपलं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन आणि उर्वर ज्या निवडणुका आहेत त्या सूची पद्धतीने होतात स्थायी स्वरूपाची संस्था कोणती आता स्थायी स्वरूपाची संस्था जी आहे ती आहे राज्यसभा जी की एकोणीसशे बावन्नमध्ये स्थापन झालेली आहे तर स्थायी स्वरूपाची संस्था म्हणजे काय नेमकं काय तर राज्यसभा ही कधीही विसर्जित होत नाही राज्यसभेचे फक्त सदस्य जे असतात ते दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य जे आहेत ते निवृत्त होत असतात आणि त्यानंतर निवडणुका होऊन उर्वरित सदस्य ते एक तृतीयांश सदस्य जे निवृत्त झालेले आहेत ते भरण्यात येतात राज्यसभेचे जे सदस्य असतात त्यांना कितीही वेळ फेरनिवडणुकीसाठी किंवा फेरनियुक्तीसाठी ते पात्र असतात त्या सदस्यांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही पण लोकप्रतिनिधी कायदा एकोणीसशे एक्कावन्न अन्वये राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष असेल अशी संसदेने तरतूद केलेली आहे त्याचप्रमाणे लोकसभा ही काही कायमस्वरूपी संस्था नाही दर पाच वर्षाने लोकसभा विसर्जित होते आणि नवीन लोकसभेचा कार्यकाल चालू होतो राज्यसभेच्या अध्यक्षाचे व लोकसभेच्या सभापतीचे वेतन व भत्ते कोण ठरवतो तर याचा ऑप्शन दिले लोकसभा संसद राज्यसभा राष्ट्रपती तर लक्षात घ्या राज्यसभेच्या अध्यक्षाचं आणि लोकसभेच्या सभापतीचं जे काय वेतन आहे ते वेतन संसद ठरवत असेल संसद काय करते हे भारताच्या संचित निधीतून दिले जातात आणि याला संसदेच्या वार्षिक सम संमतीची आवश्यकता नसते एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये संसदेने हे कायदे संमत केलेले आहेत 
राज्यसभेचे जे अध्यक्ष असतात म्हणजे उपराष्ट्रपती त्यांना दरमहा एक पॉईंट दोन पाच लाख रुपये इतकं वेतन निश्चित केलं गेलं असतं आणि लोकसभेचा सभापती जो असतो त्याला संसदेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना जेवढ्या सदस्यांना वेतन मिळतं तेवढंच वेतन संसदेच्या लोकसभेच्या सभापतींना आणि उपसभापतींना त्याचबरोबर राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांना सुद्धा मिळतं दोन हजार दहापासून त्यांचं वेतन दरमहा पन्नास हजार रुपये इतकं आहे दहा दिवसांपेक्षा कमी दिवसांची सूचना देऊन विचारलेल्या प्रश्नाला काय म्हणतात तर दहा दिवसांपेक्षा कमी दिवसांची सूचना देऊन विचारलेल्या प्रश्नाला अल्प सूचनेचे प्रश्न असे म्हणतात त्याचबरोबर आणखीन दोन प्रकारचे प्रश्न असतात तारांकित प्रश्न आणि अतारांकित प्रश्न संसदेच्या प्रत्येक संसदीय बैठकीचा पहिला तास हा प्रश्नोत्तरासाठी राखून ठेवला असतो यामध्ये तीन प्रकारचे प्रश्न आपण विचारू शकतो तारांकित प्रश्न याला तोंडी उत्तर अपेक्षित असते अतारांकित प्रश्न याला लेखित उत्तर द्यावं लागतं आणि अल्प सूचनेचे प्रश्न जे की दहा दिवसांपेक्षा कमी दिवसांची सूचना देऊन विचारलेले असतात या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणखी लक्षात ठेवायचं आहे की मंत्रालय खाजगी सदस्यांनाही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न अल्प कालावधीचे प्रश्न आणि खाजगी प्रश्न ओळखून येण्यासाठी कोणत्या रंगात छापले जातात म्हणजे सदस्याला प्रश्न विचारण्यासाठी त्या प्रश्नाला वेगवेगळ्या रंगांमध्ये छापलं जातं जसं की आता बघा आपला पहिला आहे तारांकित प्रश्न तर तारांकित प्रश्न हा नेहमी हिरव्या रंगामध्ये छापला जातो अतारांकित प्रश्न हा नेहमी पांढऱ्या रंगामध्ये छापला जातो अल्प कालावधीचा प्रश्न हा फिक्कट गुलाबी रंगामध्ये छापला जातो आणि खाजगी सदस्यांना विचारलेले प्रश्न हे पिवळ्या रंगामध्ये छापले जातात लेक डम अधिवेशन म्हणजे नेमकं काय तर लेक डम अधिवेशन लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे का लेक डम अधिवेशन म्हणजे नवीन लोकसभेची निवडणूक झाल्यावर विद्यमान लोकसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाला लेक डम अधिवेशन असे म्हणले जाते